能放，别放他！他开采了罗主席，不能放！我要罗主席报仇！你们亲眼看见了吗？这种事情要党政府和人民组织下结论才行，谁给你们的权利在这里动用私刑？你亲眼看见了吗？你凭什么说他不是？对，你凭什么说不是、啊说？你还是大地主的女儿呢，你和我们劳动人民根本就不是一个立场。我告诉你，现在解放了，你这个大地主的女儿说了不算了。对，同志同志，不算。冷静一下，冷静一下，听我说，听我说。就这件事而言，一定要交给党组织人民政府开工审大会，然后才能下结论，他是不是应该被枪毙？同志们，请你们放心。到时候开工程大会的时候，我一定请各位到现场，让你们看看这个狗特务，看看他应该得到什么样的下场。但是现在呢，人必须得给我放了，交给我，让我带回县政府。我那边还在运粮食，耽误了运粮工作，你们可负责不了啊。放了吧，放了吧。老会长啊，黄黄金，黄金还在他们手里，哪儿呢？这得上交。那，哦，没事。还有，树根的步枪。大哥，把枪收了。皮带，我的皮带。拿过来。大伙儿听好了啊，人我带走了。但是功劳算你们的，回了县政府，我就给大伙儿请功。走，走了，走了。这位、个、同志，人家这个小黄同志，他父亲是进步人士，你别老大地主大地主这么叫，破坏咱们的统战工作。嗯，走。哎，小玉，你怎么还不回去？啊？我要去给穆医生作证。作证？不是，你要做啥证啊？啊？怎么让工作罪开除的？你忘了？几十不记打呢？怎么？回去。我要不是看你孤儿寡母的啊，你信不信我把你带到县政府一块审问你？小月，小月，别担心我，你家里离不开人，快回去吧。啊，穆医生，我不放心，我想去给你作证。知道，别担心我，陶排长在这儿呢。啊，放心吧，快回去。回去，听话。嗯啥意思啊？让皮带抽了一通，老实了，不跑了，知道让我绑你了。我还告诉你了，我就不绑了，我看你敢跑。不绑了？我跟你说，你再跑一个试试。我一枪崩了你，什么公审大会、定性，免了，麻烦。谢谢陶排长。你回去替我跟他说一声，我过几天就回来，到时候我好好陪他啊！哎，大爷，不是那个老老老老爷，他心脏病犯了，心脏病啊啊！我走的时候他还好好的呀，不是突发的吗？这是？是不是那个蓝美兰又惹他生气了？不，不是，就是就是老老爷他身体吧，呃，有点那个呃，身体他有点不舒服嘛，就,就你看着我，我爸真的心脏病犯了吗？没有，老老爷他舍不得让你走。
我从小和你一起长大，谅你也不敢对我撒谎。你替我回去跟他说一声，他捐这一百担粮食，等于给征粮工作又添了把火。我现在要回县城和同志们一起趁热打铁，我要和他一样给征粮工作做贡献，明白了吗？等我忙完这段时间，我会专程回来，好好陪他的啊。不是大小姐，你,你好了。看出来哪些特务？哎，前面慢一点。你当初为什么要救我？佟陀罗是我们两个一起杀死的，谭桂英只找你一个人报仇，这对你不公平。还有，你是为了保护我们引开谭桂英才被抓的，我应该救你。就算没有这些，任何一个同志遇到危险。都会救的，相信你也是一样的吧。好，那我从头问你，你必须如实回答。当然。下毒是怎么回事？毒针又是怎么回事？为什么会有土匪劫持你们？为什么战士们和老罗牺牲了，而你却能活着出来？我也一直在捋这个问题。这么跟你说吧，如果我真的是特务，在众目睽睽之下，我竟然公然用自己的工具下毒，我是不是太愚蠢了？换做是你，你会怎么做呢？我对特务不了解，但是我知道，这种手法肯定不能当一个合格的特务。所以，肯定是有人想假借我的手来下毒。至于这个人到底是谁，甘副县长说的对。那天在场的每一个人都有胆，包括我，也包括你。你胡说！要按你这么说，连甘副县长都有可能了吗？嗯，我只是理论上的推测。甘副县长这种老革命，我们还是应该要首先把他排除在外，对吗？那毒针呢？毒针你又怎么解释？还是那个道理。如果我真的是特务，我一定会把毒针放在一个绝对隐秘的地方。不会随随便便让任何人来找到。还有，如果我真的是特务，既然已经被土匪劫持下山了，他们接应到我了，那我为什么还要回来呢？嗯，你说的这些都是在假设你不是特务的前提下。你要真是特务，这一切还就真的顺理成章了。至于你为什么回来，谁知道你们这些特务又要搞什么勾当？陶排长说了，特务都是阴险狡猾，要不然也当不了特务啊！啊？跟你说不清楚。陈司令，答应你的一百担粮食到手，这回你满意了吧？干得漂亮！穆建臣，我说你怎么突然跑回来了？闹了半天跟这帮土匪抢粮食来了。个英妹子，你你也看，踏踏实实待在银店上班，一百担粮食我可以养你了。苍天有眼啊！嗯，得来全不费工夫。七彩双喜，替债主报仇。<笑>
，是是。哎，报什么仇啊？粮食有了，报什么仇？天子哥，你的眼里全是粮食啊！啊没看见周家那个小贱人正在山下耀武扬威呢吗？冯书记，嗯，报仇的事儿不能着急，从长计议。玉林弟弟，我再叫你一声玉林弟弟，我跟你说过，谁拦着不让我报仇，谁就是我不共戴天的仇人。你谁呀、啊？啊！你要干什么？司令，你要拦住他们！你听我的，要以大局为重。粮食有了，压寨夫人有了，这就是我的大局啊！听好，<笑>弟兄们，别管他们，他们自己起内讧的事。<笑>好啊，你想开枪是吧？那让我帮帮你呀、啊！<咳>这，魏湘，魏湘，弟兄们，把他给抢了！看，哎呀，魏湘，你中枪了，你没事吧？没事。又是黑衣蒙面，又是这些黑衣王八蛋！你他妈又抓我！司令，你别着急，我也不知道怎么回事，肯定有人出岔子，又出岔子了！你怎么老出岔子？撤！撤！撤！在山上怎么说的？啊！你跟我回去看我怎么对付你！走，站走，走，走。天上开的枪，呃，不过出了点小意外。什么意外？咱们动手之前，运粮的队伍先遭受了一波土匪的埋伏。土匪？哪股的？银店山河铜锣寨。几个毛匪，怎么会知道我们运粮的小心呢？不知道。哼哼。太师这个人有消息吗？还没回来
怎么？他是别的山上的土匪吗？不是，他是大雅沙山欧家堂的，一念山屠了他们的村，我开枪也差点打死他。陈世九，这种为虎作伥的事情你要干到什么时候啊？没办法，我已经是他的仇人了。这次，他就是上一念山报仇受的伤。如果不杀他。他肯定还会找我们报仇的。你疯了！你这次下山我都不认识你了，你怎么杀人不眨眼呢？你都变成一个杀人恶魔了。小雨，你让开！师兄，师兄，我求求你了，别再干杀人的事儿了，好吗？昨天穆医生你也见到他了，他明明知道你是土匪。明明知道你是陈天子的手下，他都没有杀你，反而救了你，是吗？两码事，小雨。我谢穆医生救命之恩，但是这个人，我必须得杀，否则后患无穷。那你先把我杀了，也把玉斗杀了。你都杀了那么多人了，不差我们俩。你把我们俩杀了，就再也不用看到你造孽了。杀呀！玉桃，玉桃，玉桃。知道了，你为什么要护着这个人？因为我不想他看到你手上沾血，我不想他看着你作孽，我不想下辈子我们还不能在一起。也不用再当土匪保护我了。如果你继续当土匪，你反而成了穷人的敌人，大军迟早会消灭你的。你听我的，下山好吗？我去跟政府说，我告诉他们你跟陈天子不一样。我请求政府宽容你，然后咱们俩。
省得给你添麻烦。还有小雨，我得提醒你，最近不要跟共产党还有工作队的人走得太近。从身上走出的东西看，应该是个军医。要不要？既然是解放军，还是要慎重。你下山请示军座，听他指令行事。是。陈天子这个王八蛋，等我收复了茶城，第一个把他收拾。要收拾就现在收拾，省得他捣乱坏事。反正他跟咱们也不是一条心。现在把他杀了，谁帮我打共产党？你的命都差点丢他手里了，你还指望他实心实意陪你打共党？我早就说过，陈天子这个人。有奶就是娘，翻脸不认人。团结一切可以团结的力量，现在是用人之际，我只能认。接下来你打算怎么办？现在连陈癫子那儿都回不去了。陈癫子这些土匪，指望他们攻个村儿、屠个城、抢点东西还行。想跟共产党硬碰硬，指望不上他。你那个孟竹姐，不是石牌寨总头人的女儿吗？要不你让她劝劝总头人，加入咱们。听说总头人手下的石牌兵很厉害的，到时候你既壮大了队伍，又抱得美人归，两全其美啊。话是那么说，可我要这么做，成了什么人了？什么人？能随时钻进三姨太床底下的人。知错？没有
你说这个解放军的军医，会不会是那个穆医生啊？军座，嗯，他们都不认识。上次救大小姐的时候，有人看见吗？当时是夜里，估计都没看清。要不要让山上的人拷问一下，或者把人压下来问问？先不用。这个人他现在肯定已经发现了林副官他们，要不是穆医生，都好办，直接杀了埋了。他要是穆医生，先严加看管，不许打骂。好吃好喝的伺候着，听我安排。明白。石牌战我是要争取，但现在不是时候。总头人在大茶山的深处，让他出来攻打茶城不太现实。毕竟远水解不了近渴，而且总头人现在还摇摆不定。我要是冒冒然去找他，他万一把我交给共产党，这事儿反而麻烦。我总觉得，总头人跟孟竹姐之间关系闹得很僵，但我不知道为什么。所以，要想争取石牌寨，还真不容易。沉甸子我也知道不少，我真不知道在茶城我还能干什么。第一次见你这样，要不咱们走吧？你带我远走天涯，好吗？我怎么忽略了这么重要的事情？什么事啊？上次我单枪匹马去找周培鲁，我已经告诉他我的意图和身份了，但是他并没有把我交给。从铁人那儿得到的情报，他甚至没有跟共产党提过这件事情。这说明什么？他根本不想与我为敌。这个老狐狸在给自己留后手了。别怪我，当时光顾着沮丧了，没有发现这件事情有这么积极的一面。而且，这次去劫粮虽然失败了。但是我发现那些黑衣人，都是在朝天开枪，震慑为主。而且这些黑衣蒙面人装备精良，训练有素。你说，在茶城，谁有实力拥有这样的一支武装？你是说，不会吧？会不会是过境的呀？当然也有可能，但是我们必须要试一试。要是这支部队真是周培龙的，那真的是天佑党国，茶城的反攻事业就有希望。其实上次我跟铁人早就计划要逼一逼周培龙，但是被穆建臣给打乱了计划。现在看来，还是要从这个老狐狸身上下手。说，周培龙他最在意什么？这个全茶城人都知道，周培龙最在意的，就是他那个宝贝女儿。你说龙指纹？好，那咱们就在他的宝贝女儿龙指纹身上下功夫，逼他出手。我要看看这支黑衣蒙面人的队伍。到底是不是姓周的？黑衣蒙面人，老雷啊，这伙人是你们上次遇到的那批人吗？不敢确定，但我感觉像，打扮、装备，而且训练素。对。可从目前的情况上来看，这股神秘力量不像周公所说的是专门来找他寻仇的呀。我觉得就是这伙人
，这伙人出现了两次，一次劫持了小龙同志，还有一次抢了周公的粮食。要这么说，应该和穆建臣也有关系。这两次穆建臣也都在场。这个穆建臣的表现确实拧巴，你说他明明跑了吧，可是又带着黄金跑回来了。他一出现，就来了两拨人，土匪、黑衣蒙面人，伏击我们，抢了粮食。要说这穆建臣跟这帮敌人是一伙的吧，可是他又打倒了两名土匪，救出了小龙同志。如果说他们要不是一伙的，可是他又偏偏撇下我们跑了，这一点也不奇怪。他的这套伎俩已经演过多次了。我想，他应该和黑衣蒙面人有关系。甘副县长，说到这儿，好像我感觉也是。这伙人人数多，火力猛，但几乎没有伤到我们，对吧，小龙？对。所以我觉得，他们就是故意要撵走我们，他们就是冲着粮食来的。同志们。敌人的企图已经很明显了。你们看啊，从放火烧粮食到抢粮食，尤其是抢茶城进步人士捐的粮食，敌人在干什么呀？敌人在破坏我们的征粮工作，破坏我们的征粮工作就是破坏海南岛的作战。同志们，敌人在下一盘大棋呀！所以从现在开始，不管是这个黑衣蒙面人，还是这个穆建臣，都要引起我们足够的重视。是的，我们要给各征粮工作队打预防针，提醒他们，提高警惕，同时增加人数和武器装备，保护我们的征粮成果。甘先生，谢书记，我有个提议，组织一个秘密的小分队，在整个茶城范围展开搜索，一定要找到这帮黑衣蒙面人。对。同时要继续搜捕这个穆建臣，原则不变，活要见人，死要见尸。是。志坚，你去趟军分区，调一下这个穆建臣的资料，看他平时都接触什么人，活动范围是什么。明白。呃呃吃饭了，放心，好吃好喝招待你，我们军长特地嘱咐了。兄弟，你们把我绑成这样，我也没法吃。我喂你，你吃不吃？还不错，啊，大家多吃点吧。嗯，嗯。论斗争经验，论出身，论性别，是吧？你胡说，嗯，跟性别有什么关系啊？这当然有关系了。你们这帮女同志啊，对那些长相斯文帅气的小白脸，天然就有好感。不用解释啊，我理解，人之常情。哼，你这是嫉妒，跟我说的是两码事。哎，不用解释，我理解，人之常情。我不是不能接受穆医生是特务这个事实，我是根据我的感觉，我从心里面我就不觉得穆医生是个特务。这次运粮的时候，我质问了他几个问题，我觉得他的回答都还挺有道理的。那你跟我解释解释，为什么这粮食一被劫走了他就跑了？对呀，啊，为啥呀？这个人。明明我都相信他的解释了，明明我可以跟他一块回县城，一起跟领导再解释一遍的，可是他又跑了。也不知道他跑哪儿去了，有没有什么危险
，真是麻烦，讨厌。你看，你仔细一捋吧，这个人就会发现非常的讨厌。要我说呀，你当时就不应该拦着陶排长。你要是不拦着，别看距离远，陶排长一枪准能接过了他，这样大家心里都踏实了。王妹妹同志。在正式揭露没有出来之前，谁也不能说穆医生就是特务，更不能轻易开枪，这可是人命关天的大事儿。结论你还要什么结论呢？这事实摆在面前，你还要什么结论？其他的先不说啊，你光听他叫这名儿，叫什么不好？叫奸臣。你听听，奸臣，奸臣，一听就不是什么好人。哼，可不是吗？叫什么不好？叫王妹妹。一听就不是呢，叫妹妹怎么了？叫叫妹妹那是因为她好养活。我跟你说，小龙同志，你就是小布尔乔亚倾向很严重。哎，你对穆建臣这类人呢，有一种天然的同情，这跟你的出身有很大的关系。所以呢，自我改造之路还很长很远，你懂不懂？王妹妹，你已经养伤养了很久了，你知不知道？你这是炮兵号压床板，你知不知道？我知道，所以我今天早上跟黄护士说好了，我可以出院了，有问题吗？不理你了。哎，哎他你他妈，吃个饭还得我老人家亲自喂他，先解开，吃完再绑上不就完了？少废话，跑了你负责啊？跑？怎么跑？小白脸儿，还受了伤，捆得跟个粽子似的，怎么跑？那就麻烦你老人家再忍忍，再喂他个两三天，等山下有了准信，到时直接把他埋了，您亲自埋，怎么样？解解恨。这就是你们国防部保密局的水平，啊，就这么让穆建臣毫发无损的跑了。你的那位帮手呢？啊，不是号称杀人于无形当中吗？啊，就吓唬我有本事，一到杀穆建臣就狗屁不是。现在怎么办？穆建臣抓不到，我就始终有暴露的危险。啊，我有危险，你们也好不了。钟玉林，我告诉你，别以为我们是一根绳上的蚂蚱，把我惹急了，我去检举你们，啊，把你们枪毙了，我还可以立功，我还可以得到宽大处理。铁人同志啊，稍安勿躁，塞翁失马，焉知非福啊！我倒觉得，让穆建臣多活几天。这滩水反而变得更浑了，什么意思啊？穆建臣这一逃啊，所有人的注意力都在他身上，这样你的工作开展起来反而更方便。因为一旦有什么风吹草动，你都可以推给他。但如果他死了，你所有的动作都会变得很扎眼，反而容易暴露。别给无能找借口！我现在很怀疑你们的身手和脑子，一个穆建臣都对付不了，日后怎么对付共产党？我要再次提醒你，是我们，不是你们，我们才是一个利益共同。